Natumai uko salama Salmin mimi naitwa DN Makenge. Karibu sana kwenye K101 show naweza kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii yote at k underscore show Ingia pale Facebook, fuata page yetu. Ingia kwenye Twitter, tufuate. Ingia kwenye YouTube channel yetu, subscribe ili kufuata mambo tuliyofanya, tunayofanya na tutakayofanya. Um, siku chache zimepita. Mambo kuhusu BBI ama umarufu wa, umarufu wa BBI umezungumziwa sana kupitia barua ambayo iliandikwa na seneta wa Muranga na pia aliye kiranja uh, wa wengi katika bunge la seneti ambaye anafahamika sana kama Irungu Kangata. Pia kuna mambo kuhusu uh, rotational governance ama, ama leadership ambayo ilizungumziwa na uh, Rais Uhuru Kenyatta akiwa kwenye mazishi ya kiongozi anayefahamika kama Mudava Dipande ya Magharibi. E, pia kuna mambo kuhusu chama cha jubilee. Mambo tutakayokuwa tukizungumzia katika kipindi hiki na wageni nilionao siku ya leo. Nazungumza kuhusu uh, Steve Simba, ni naibu speaker katika bunge la Embu. Salimia ambao wanaotazama siku ya leo mheshimiwa. Okay, asante. Ningependa kuchukua nafasi hii e, ni wasalimie watazamaji wa 101 show na niwakaripishe wajisikie e, tuko pamoja na wao na watufuate ili tuweze kujendiliana kuhusu mambo ya taifa letu la Kenya. Karibu sana mheshimiwa. Nazungumzia pia ama ninaye eh, Ganson Mushina kutoka uh, kaunti ya Kirinyaga. Salimia ambao anatutazama pia ukiwaambia wewe ni MCA kutoka ward gani? Ah, hamjambo nyote ambao mnatutazama kwa majina naitwa Ganson Mushina. Uh, MCA wa kuchaguliwa mara ya pili huko ward ya Tebere Kirinyaga na mara ya pili niliingia kama independent candidate na waomba wote tuwe pamoja tushirikiane tuongee haya mambo ya hii inchi yetu sababu hii inchi ni yetu hatuhami twende mahali popote tuko hapa kukaa mwaka wa 2013 ulipokuwa unachaguliwa kwa mara ya kwanza ulichaguliwa kwa uh, tikiti ya TNA upande wa serikali ule wakati U, uh, wakati ulirudi kutafuta kura tena ulirudi kama independent candidate ndio umeweza kusema ni mambo utakukitueleza ni kwa nini kulienda hivyo sababu ni <laughs> agenda tulio nayo kuhusu chama na pia nina rafiki yangu sana hapa anafahamika sana kama kipembe mpuru ni katibu mkuu wa chama cha Nopeo habari ya Meru bwana salama sana ndugu <laughs> salimia ambao wanatutazama uh, siku ya leo shukran sana majina naitwa Rogers Kipembe na mimi ni secretary general wa chama ya Nopeo Nopeo kwa urefu ni National Ordinary People's Empowerment Union na ni chama iko na umaarufu mingi sana e, katika Mount Kenya East na ndio hapa tuko. Kwa hivyo na wakaribisha kwenye isho. Asante sana. Shukana. Mwaka wa 2013 pia kulikuwa na chama ilikuwa inafahamika sana a, katika eneo hilo ambalo umelizungumzia kama ilifahamika ama kilifahamika sana kama e, bus. Yeah. Ya, yeah. sijui kama ni bus inarudi tena ama ina ime basi e, ame Miguu. miguu. Sijui sasa kama di mnarudisha mmerudisha miguu tena. Ni, ni mambo tutakuwa pia tunazungumza siku ya leo. Ilitoa pesa ile. Asante sana. Kwa muda sana uh, na karibuni eh, kwa mara ya pili ama kwa tena eh, kwa, ku, eh, kwa, kwa kuja wakati nimewaalika siku ya leo. Kusu barua ya wa Kangata ni seneta wa kule eh, Muranga na sana ni kira, um, ni, 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 ni chief whip Eh, wa walio wengi katika seneti imeza kuleta tubonjoto sana katika siasa za mlima Kenya wengi wanamkosoa na wengi wanampa kongole so kwa usemi wenu ama uh, kwa, kwa, kwa maono yenu sijui kama mna muunga mkono ama mnaunga ile barua mkono ya kwamba eh, BBI ripoti ya BBI ina, ina umaarufu mkubwa kama vile ilivyotarajiwa katika eneo la mlima Kenya tukianza na wewe mheshimiwa Simba Asante sana. Kwanza ningependa kumshukuru eh, my brother Kangata. Kwa sababu mahali tumefika kama eh, Kenya hii lazima tuambiane ukweli. Kwa sababu kama rais wetu tunampenda rais Uhuru Kenyatta. Kama kwa kweli angependa kujua ukweli. Hata aachane na hata watu kama Kangata aongee na MCS. Kwa sababu sisi kila siku kila saa tuko na mwananchi asubuhi na mapema mwananchi anaamka kwetu nyumbani so kaya, akitaka kujua ukweli hata asiende kwa watu wengi MPs governors kwanza governors hata hakuna kitu anaelewa au hata ground hawafiki 
aongee na MCS MCS watamwambia the truth of the matter Ure na ukweli ni kwamba hii BBI kesho ikikuja kwa debe I'm telling you to be a big shame sisi tumeshindwa kuiongea kule mashinani kwa sababu wananchi hawana aja na hii BBI hata kidogo nataka kusema kwamba amuhusishwi kama MC ama viongozi walioko kule chini hakuna hakuna mahali sisi tu tunasikia BBI tunasikia BBI so kwa kweli BBI umaarufu Mount Kenya kwa sababu pia tumetembea kidogo na siku nyingine nilikuwa Meru na kuwa Kirinyaga nimetembea Nyeri siku nyingine pale I'm telling you hii kitu inaitwa BBI itaanguka mchana na in fact pia tungependa tujue hii sisi ni cha asili toka wapi mimi mwenyewe nimeuliza watu wangu wa Ronyenje Centre nyinyi mulipeana sisi ni cha wakasema hata wao wanazuka sasa sisi tunajiru hata na, na tunafika hapo mwezi tunafika hapo kwa signatures mali zilitoka pengine eh, bwana Mushina ama mheshimiwa Mushina eh, kwako kukoje ni kweli eh, BBI ina umaarufu katika na nashukuru sana sababu eh, nyote mmerepresent ama mmewakilisha uh, mlima mm. 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 ah, ni kweli kabisa <laughs> unajua ah, kuna msemo mmoja inasemanga ya kwamba ukweli hata ukiuficha Mm. Kilomita kama ni kumi chini siku moja ukweli utachipuka na utatoka uta juu. Kile kiko ni kwamba venye kangata alifanya, alifanya jambo ambalo alikuwa amechelewa kufanya. <laughs> Yeye alikuwa anaumwa ndani yake peke yake, anashindwa afanye nini sababu ukweli ni kwamba mashinani mashinani kule tunawakilisha. Kule kuna wale wa mama wanaamkia kwenda kwa mashamba kufanya biashara kufanya vibarua huko za mishiri kufanya biashara za kulima huko ukiwauliza mambo ya BBI wanakwambia hawataki kusikia jambo kuhusu hiyo wanaita mnyama hiyo mnyama anaitwa BBI that is the truth of the matter lakini kile kiko ni kwamba BBI hatusemi ni mbaya mm. lakini ile msingi ile BBI ilianzishwa naye hiyo ndio ile msingi wa Kenya wote na hasa watu wa Mount Kenya wamekataa sababu huwezi kutuambia twende kwa uchaguzi wa BBI tukiwa bado tuko na shida zile tuko nazo tuko na shida ya ma maradhi mengi ambayo yametukuba yame kama covid tuko na shida ya madaktari hospitali hazivanyi kazi tuko na shida ya na, ya, ya, ya project mingi ambazo hazitufikii saa hii watoto wako shule hawana hawana basari hawana pesa ya kurudi shule unatuambia BBI utuambie nini msingi peke yake ile hii BBI ilianzishwa nayo unajua e, e, kile ningependa kusema ni kwamba kama rais kweli anasikizanga venye watu wanasema kutoka mashinani yeye ako na jia mingi sana za kusikiza ako na watu wa NSIS ako na machiefs mashinani na hao watu wote ukweli ni kwamba ni venye tu hawawezi ongea venye sisi tunaongea wao ile ripoti yote wanapeana wanapeana ripoti ya kwamba hii kitu haiko popular mashinani lakini huko juu kuna watu wanasitiza tu kwa president wanataka tu president aibike unaona venye walienda kumfanya msabweni Mombasa walimwambia hapana hata wacha tukuletee yule candidate tunasimamisha huko usimame na yeye ndio apate wanadangaja president alafu the same same person yule wameletea president anaanguka hiyo ni aibu kubwa wanafanya president wetu na sisi hata sisi tunasikia tunasikia tunaona ya kwamba hao watu hawafanyi president wetu juu ni president wetu na sisi tulimchagua na tulimchagua mara tatu wengine tulikuwa tuna vote mara nne ndio haingie that is the truth we were voting four times ndio aingie ndio aingie tunampenda lakini wale watu wanamwadvise wale wamemzingira hawamwambi ukweli kwa kikweli ama kwa msimamo wako ni kwamba uh, ni kweli barua ya kangata ilikuwa ya kweli ilikuwa ya kweli kabisa meru kule kwa semaje <laughs> eh ajo mimi nitaongea iko niaba ya chama na kwa niaba yangu binafsi eh, lakini pia <laughs> manake mimi sio wajubili kweli kweli mimi na chama yangu na mimi ni katibu wa chama kitu ya kwanza nitasema kuhusu popularity ya BBI Mount Kenya unajua popularity inakuja na ile kampeni inapigwa yes. mkipiga kampeni ya kupiga BBI it will be unpopular yes. mkipiga kampeni ya kuinua BBI it will be popular hakuna kampeni imepigwa Mount Kenya 
no we go hakuna campaign hakuna campaign hakuna mkutano hata moja mkutano wa mwisho kufanya Mount Kenya ni ile ilifanywa ya Rege pale Meru hakuna mkutano haku, there is no sensitization lakini bado kuna viongozi ambao wana support BBI na wanaenda na sige ni cha siritoka wapi sige ni cha siritoka wapi sige ni cha ile ilikuwa procedure ya IBC sige ni cha ni kama vile unaambiwa wewe peleka sige ni cha 100 kwa IBC ndio kwa ina mbele. Kuuliza hapo ikiwa lakini lakini wacha nikuuliza hapo tu ikiwa yako. Watu hawajafanywa watu hapo raia raia hawajafanywa ile civic education hawajafunzwa. That is true. Unajua BBI umza amesema BBI sio mbaya. Msingi hawajafunzwa nini iko ndani ya BBI? Viongozi wanaenda wanasema BBI si mzuri. Kwa nini? Wao wengi hawaelewi. Hawaelewi. Mm-hmm. 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 Watu wasome BBI. Makenge is not even about mm-hmm. at the campaign imefanywa ama itafanywa. The timing and the foundation. The foundation. Kwa wa Kenya tayari BBI ni mbaya. Whether wafunzwe ama wasifunzwe. But there, there, the there will be there will be there will be never <laughs> there will there will no there will be never be good timing for any election. Hakuna siku hata moja ndugu utaniambia kutakuwa na shida. Ni kweli kabisa hatukatai. Unaelewa? Lakini kwa sasa saying, eh? bu- 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 Listen, tu, Sikiza, <laughs> hakuna siku, hakuna siku utasema leo <laughs> kila mtu ameshiba, kila mtu amepata kazi, kwa hivyo tupigeni siasa ama tupigeni kura. So, so, There is no single day. Hiyo tunakubaliana. So, so hauna hauna shida na yeah, na vile wanasema kwamba uh, eh, timing ni mbaya. Hakuna timing mbaya. Sababu, sababu kwa wakati huu bwana hey. Kipembe, eh, ukweli ni kwamba kuna tatizo la COVID. Uh, uchumi wa nchi umeathirika pakubwa mm. na mambo hata kabla ya covid bado kulikuwa na shida ambazo zilikuwa yes. lakini kwa sasa mwananchi huenda akarudishwa uh, katika debe ku, kwa kufanya kura ya maoni wajua tunaenda 2022 general election kama covid ingetokea 2021 ile election bado ingeendelea Uganda wamepiga kura juzi US wamepiga kura juzi Tanzania Gambia wamepiga kura Shida ya Covid iko worldwide. Haiko hapa Kenya. Lakini ule ni uchaguzi. Ni ule ni uchaguzi. Kweli? Ni tunazungumzia ripoti na hii ripoti mambo mengi ambayo yamebebwa pale ndani. Yangepitishwa hata na bunge. Yeah. Wacha ni wacha nikueleze kitu kimoja bwana Makenge. Yes. Eh ulisikia nikisema ya kwamba the spirit ama msingi wa BBI ndio unaifanya iwe mbaya. Venye ilianzishwa. Ilianza kivipi? Hii BBI Mlitaka kama BBI ilikuwa ungetaka ianze kivipi? Wacha nikueleze venye ningependa mimi. Na wewe msinga wacha nisingi ni nini? Si ulipatia nafasi. Nikueleze. BBI ngoja kidogo. BBI msingi. BBI mwanzo wa BBI tuliambiwa ni hardshake. Building bridges initiative ambao ni ya kuleta watu pamoja. Hiyo haina wakati yake. Jambo la kuleta watu pamoja kutoka zamani tumekuwa tukitaka Kenya iwe moja. Hata 2013 after election ya 2013 tulikuwa tunataka Kenya iwe iwe moja. Venye kulikuwa ni kwamba wakati tulikuja pamoja kuna wengine waliacha wakiwa opposition. So tu, after 2017 tukaleta building bridges initiative ya kuleta mpaka wale wako opposition waingie tuwe pamoja. But in between hapa kuleta Kenya iwe moja tumeingiza kitu ingine. na hizi ni vitu mbili tofauti kubadilisha katiba Lakini pale mwanzo BBI haikuwa kubadilisha katiba ilikuwa kuleta inchi ilikuwa, ilikuwa salamu ilikuwa salamu na, na pengine, na pengine. ya kuleta inchi pamoja sisi wote tufanye kazi pamoja tufanye kazi pamoja kati kati yake tumeingiza kubadilisha katiba. katiba. Lakini mheshimiwa, ulikuwa mmoja wa wale ambao waliunga mkono katiba mpya 2010. Na Kabisa kipitisha ama wananchi wakipitisha na ikapita. Kwanza I was a civic educator. Ilikuwa ilikuwa kutafanywa marekebisho after 10 years. Yeah. Mtaka ifanywe wakati gani? BBI ilikuwa ya kuunganisha. So katikati tukaleta mabadiliko ya katiba. Katiba yenyewe ile ya 2010 ina mpangilio ya venye inawezwa kufanywa mabadiliko. Yenyewe katiba yenyewe hatujawahi itimiza even 50% of this constitution. Hatujawahi itimiza. So kama tungi, tu, tulikuwa tunataka kubadilisha katiba mm-hmm. tungeleta mjadala wa kubadilisha katiba tofauti na kuunganisha wake 
tofauti na kuunganisha wa Kenya lakini mheshimiwa mheshimiwa hakuna katiba inabadilishwa hakuna katiba inabadilishwa nafikiri katiba ni marekebisho inafanywa sio sio kubadilisha inafanywa si ndio hiyo sio kubadilisha kubadilisha na uh, kurekebisha ni, ni, ni sawa tu ka, karibu sawa na na kubadilisha sababu tutabadilisha vipengele zingine kuna vipengele tutabadilisha zile tunataka kubadilisha so that is spirit alafu wakati tumeleta hii maneno tumekuja na kushikanisha winchi alafu tumeingiza mm-hmm. eh, mageuzi ya katiba unaona wewe uko kwa Andrik kwa hivyo juu alikuwa amepanga kufanya nini na nini hapana si kwa yes Andrik mm. ilikuwa kati ya rais mm. na Raila na Raila yeah. kwa hivyo wewe usiseme tu kurekebisha katiba uh-huh. haikuwa kwa kuunganisha nchi au watu walikuwa na agenda sivyo asante kabisa asante walikuwa na agenda zao zile wamesema kati ya mkono tutabadilisha mm-hmm. Tu, Lakini mm. wakasahau. zile ambazo walikuwa nazo. sasa wakaongeza zingine kutoka kwa wananchi. Na wananchi wa gani? Kuna 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 yale maoni juu zilitoka hapana mimi Kuna yale maoni yalizungukwa yakichukuliwa. Yakichukuliwa. Bwana kipembe kabla nirudi kwa mheshimiwa Simba. Unasikia tumezungumzia kuhusu pengine wananchi wengi wanaogopa katika mlima Kenya, wanaogopa kuunga mkono BBI sababu kuna kiongozi mmoja kati ya wale wawili walioleta BBI. Ulikuwa unamaanisha vipi? Mimi nilikuwa nasema <laughs> mheshimiwa anapinga BBI ama anasema BBI sio popular kwa sababu ya msingi. Yes. Anasema ile msingi foundation ile BBI ilianza. Ndio namwambia siite msingi. Unasema ni nini? Unasema ni nini? Aseme ile msingi anaita msingi ama foundation. Aseme shida yake ni Raila Odinga. Hapana, mimi mm-hmm. sina shida na Raila. Basi msingi ni msingi ni hii. Nisikize. Msingi. Na nimesikiza kama ameeleza. Alikuwa ameeleza. Alikuwa ameeleza. Nilikuwa nimeeleza. Ehe. Kama ni kubadilisha katiba, unajua katiba inasema vizuri. Uh, the, sup- uh, the supremacy power of the constitution belongs to the people to of the Kenya. People, kwen, so kwen. wangekuja kwetu kwanza mm-hmm. watuambie ha, wale waliweka kidole na ningependa <laughs> uangalie hiyo kitu ya IBC. <laughs> na niposa naye mheshimiwa Simba anasema kwamba ajui zile <laughs> ziliokotwa wapi Zi, eh, sababu amesimamia amesimamia wananchi wangapi katika Runyenje Central? Elfu, elfu kumi na saba. E, elfu kumi na saba na wengi anasema a, Ajui wale walipeana zile. Bwana magenge. Bwana magenge. Signatures hiyo karatasi wale walisign. Hiyo karatasi ya IBC inasema having read and understood I paid my signature. Swali langu uanga moja. Mm-hmm. Na kile naulizanga hata wale walikuwa naongoza hiyo watu wa sign. Mm-hmm. Una, wa, unaambia watu wa sign nini? Hujanipatia mm-hmm. kitabu nisome. Mm-hmm. Nijue ni nini nielewe mm-hmm. ni sign umeniambia ni sign nini na eh. unjazoma so, na unjaelewa so, so, civic education na diposa <laughs> kipembe <laughs> aliguza <laughs> pia lakini education ndio ijafanya mambo mheshimiwa simba ndiposa usinyamaze sana kuna jambo limeibuka hapa kutokana na rafiki yangu kipembe anasema ya kwamba Uh, wenda wengine mm-hmm. hawataki kuunga BBI mkono sababu kuna jina Raila Odinga mm-hmm. pale. Mm-hmm. Of course lazima kuwe na kitu kama hiyo. Simba. Hapana mm-hmm. kwangu kwa maoni yangu <laughs> si mambo ya Raila ama hata wananchi hawakatai kwa sababu ya Ruto ama Raila ama nani hapana ama president shida ni the timing. Chua. Kwa sababu wa Kenya wengi wanajiuliza hii BBI itawaletea chakula kwa meza tuko na shida ya biashara biashara mingi kwa sababu ya ziko chini i'm telling you watu wako na shida ya pesa saa hii mandaktari wako nyumbani wa, wananchi wana, wana shida saa hii ni kwenda private which is very expensive sasa huyo mwananchi ako na shida ya chakula ako na shida ya matibabu ako na shida ya kazi ni stand umwambie vile tutasuluhisha mashida yake huyu unaenda kumwambia tupandilishe katipa it makes no sense to the kenyan na hiyo ndiyo inailetea si mambo ati asinjui Raila ako ndani. Iwapo Raila angesimama mm-hmm. kama ile mipangilio ingekuwa the big four. Okay. Ama kama hii handshake in stand ya kupandilisha katiba ingekuwa inatuambia vile tutapeleka you know, uh, economic oh, stimulus oh, kule oh, mashinani. Vile tutafufua uchumi wa wananchi kule mashinani. Tusikie sasa in stand ya hii kazi kidogo kukuwe na kasi kwa vijana kama ile ilikuwa ya kibaki. Mm-hmm. Mnachukua vijana wengi. Tuanze ile miradi ya economic stimulus program kule mashinani ili pesa mingi toke 
juu ikuje ikiteremka chini wewe CSGR peke yake pesa mingi pia ikuje kwa zile miradi ya chini wananchi wa chini wapate pesa wale wale contractor wa chini wapate mm -hmm. pesa then we could be talking business lakini mambo ya kuambia watu tunataka pesa mingi iende at 24 sasa hivi tukianza tukianza mimi sinjaripo wa miezi mbili mshina anjaripo tukianza ulikuwa ulikuwa unasema kwamba usi wakati wa kuambiana uongo ama ni wakati wa kuambiana ukweli wakati wa kuambiana ukweli unadhani ya kwamba kuna viongozi wanadanganya na pia niliweza kuuliza mheshimiwa mshina Eh, kuna viongozi wanadanganya uh, mheshimiwa rais kule juu mm -hmm. ya kwamba mambo yako sawa sawa hapa sana. lakini sivyo sana kama ngavana wetu wa Mbora is just cheating the president <laughs> yeye yeah, mwenyewe ground alivika mwisho lini mimi nilimuona mwisho lini ground mm. na yeye anaenda kusema ati bibi yeye eh, waembu iko marinda marinda gani si aniulize mimi nimekishinda mashinani jameni people have no business with the bbi yeah wanataka kujua watoto wao watasoma namna gani mm -hmm. wanataka kujua biashara isitafufuliwa namna gani wanataka kujua wale vijana wengi ukipita na gari mm -hmm. unakuta vijana wameketi chini wakivanya a lot of nothing mm -hmm. wanataka kujua vijana watapata kazi namna gani unaona we, we, wanataka we, 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 NHIF bwana itakuwa fixed na mna gani sasa unaona kwa hiyo bbi ya chama cha udm ni chama ambacho kinajulikana wazi ya kwamba kinaunga bbi mkono chama cha anc tunafahamu vyema kinaunga bbi mkono chama cha jubili kama chama e, pia tunajua kinaunga bbi mkono chama chako cha, cha nopeo kiko mlengo gani niweze <laughs> kueleweka mimi kwa kama secretary general ile kitu mtasema kuhusu simamo ya chama ndani ya bbi ndio <laughs> mama mama wa miaka 50 ataweza kufika <laughs> kwenye mtandao. Hawa <laughs> viongozi hawa hawa. Hawa viongozi hawa. Wili na serikali kuna pesa ya kufanya hivyo. Nyinyi hawa viongozi hawa hawa. Sababu hawako na mali. Waende wafanye civic education. Kuna vijana kwa maudi zao wamesoma. Ukipatia kijana document anaenda anasomea wale wa mama anawatafsiria anawaambia hii ndio itasaidia nyinyi hii ndio itasaidia nataka kukuuliza jambo moja hivyo ni kweli na sisi hatukatai hata sisi hata mimi nasimama ya kwamba mimi nataka kuona hiyo document nisome na nimeuliza watu wengi sana hata mm. wa, wakubwa mm. serikalini nawauliza you guys what are you what are you telling us kwa nini hamfanyi kama the 2010 constitution 2205 constitution ile tuliangusha zilikuwa mingi ya, ilikuwa ya mingi kutosha. tukapata copies tukasoma we understood mm. wale walikuwa wanapinga walikuwa wanapinga wakisoma the same case 2010 why not now ile kile tunapata ni here says kutoka kwa magazeti tunaona tu script kwa magazeti hiyo mitandao unasema script tofauti hii inasema hivi hii inasema hivi mtu kama mimi sababu nataka kujipendekeza kwa kwa serikali naenda na print makaratasi ya kuunga mkono BBI eh kwa branding uh, magari kubadika magari vitu kama hizo But why is the government not giving us these documents we read we na inadaiwa mheshimiwa inadaiwa nyinyi uh, na sana sana eh, wabunge na MCAs ni fedha mnataka kutoka kwa upande wa BBI ili muweze kuingia kwenye uh, kwenye wananchi kuwa ku, kuambia vile BBI ni mzuri na diposa unapata kiongozi kama wewe mm ulie kwa mfano umechaguliwa na chama cha jubili mm -hmm. kwa mfano simba amechaguliwa na chama cha jubili mm -hmm. amuungi agenda hii mkono despite kukuwa ni, ya, ni, ya, ni agenda ya serikali lakini inasaidia mwananchi <laughs> na mwanadhani mimi kwanza sana ningependa kuiunga mkono i'm telling you because Kuna, i'm very loyal mm. to my party mm. and to my party leader but I'm, i'm more than loyal to the people who elected me but all, all in all my yeah, people no, no, all in all kidogo amalize alafu so i'm very loyal to, I'm, i'm more loyal to my people more than anybody else na mimi mwenyewe sinchapata ile document mm -hmm. mimi ile nilikuwa nayo the, the old fashion mm -hmm. niliisoma mm -hmm. na nikaona ISID mwananchi at the moment in hata fact, kidogo inakuja kuongezea mzigo uh -huh. kwa mwananchi when this country is side intacted mm -hmm. sasa hii tunadaiwa kila kitu i mean surely mm -hmm. 
Eh, kipembe eh, kwa dakika moja useme ambacho ulikuwa unasema alafu niulize swali ya mwisho ya mwisho kuhusiana eh, na agenda yetu mbali. Mhm. Eh, yeye anasema he would like to support the BBI. Yes. Kama umesoma BBI mm -hmm. kutoka kwa roho yako ukweli inafaa ifai. Sa, mimi nilisoma na, na ni swali ambalo actually ni, ni swali ambalo nilikuwa niwaulize kila mmoja ni, ni, ni wapi unaona pame panatumbukiza bwana kipembe bwana kipembe wacha ni mjibu wacha ni mjibu mimi nimesoma vipengele kadhaa zile tunatumiwa kwa mitandao na ningependa kusema ya kwamba the original BBI document from that committee hatujawahi pewa that is the truth of the matter. Wewe huko kwa committee. Mimi ni sikuwa wa committee lakini kama ile ilitolewa ilikuwa tunafaa kupewa na serikali juu hii kitu ililetwa na serikali. Are we together? So me as the representative of the people yes. na katiba inasema mm -hmm. ya kwamba mimi kama representative I'm supposed to be the person in charge tuko pamoja. Serikali ingekuja kwangu kwangu niambie hii kitabu ndio tumetoa soma uende uelezee watu ya Mm -hmm. Na ya hiyo mambo nimesoma yale nimeona kwa mitandao mm -hmm. kwa hizo scripts ziko kwa mitandao because that's how, how we call them scripts zile ziko kwa mitandao because we don't know the original script how it is <laughs> hizo scripts kuna mambo mazuri na kuna mambo ingine tuna maswali are we together mm -hmm. there is that question of uh, ya kwamba kuna mambo hii tunaona hii haifai mm -hmm. lakini hii ina, mm -hmm. inafaa. inafaa we cannot dismiss it entirely Unaona sababu kuna mambo mazuri na kuna ingine kuna ingine lakini ile spirit nayo serikali inakuja nayo ya kusema there is no room for negotiation hakuna mambo ya kuongelelea juu ya hiki kitu kidogo kidogo, kidogo uh, nilikuwa na siku nyingine hapa nilikuwa na ambaye ametuikwa jukumu la kuongoza ajenda ya BBI katika mlima Kenya mashariki ama Mount Kenya East Embu Tharakanithi mm -hmm. and Meru mm -hmm. wana leni kivuti na akasema ya kwamba ni kweli mm -hmm. eh, kuna ile ripoti ambayo uh, sio ile ambayo inajulikana. Sasa sikia. sasa iko katika kwenye uh, Kenya sasa, government uh, printers iweze kuletwa ya yeah. uh, ili sasa eh ndo haijaletwa wakati hujafika muda hujafika isambazwe kwa wananchi isambazwe kwa wananchi bwana kipembe to procedure siki ni chazi ilikuwa za kuhusu nini you are signing for the document you are supporting it yes the 1 million signature yes Tinataka tusonge mbele lakini kabla tusonge mbele naomba uh, tuweze kupata tone la maji eh, ama tuende mapumziko kidogo tukirudi tutaendelea kuzungumza uh, mambo tofauti eh, yanayoibuka katika siasa za leo katika nchi hii ya Kenya. Eh, ila kukumbusha tu niko naye Steve Simba ni naibu speaker katika bunge la Embu ni naye eh, Gadson Moshina ni MCA eh, wa wodi inafahamika sana kama Tebere kule Kirinyaga na, ni, na Kipembe Mpuru ni katibu mkuu ama secretary general wa chama kinafahamika sana kama NOPEO. Kipindi hiki kina kufikia kwa ushirikiano eh, na Achievers College of Embu. Mimi naitwa DN Makenge, usiende mbali. Tunarudi eh, baada ya muda usio kuwa mrefu. Karibu tena kwenye kipindi ni fahamu ama ni awamu ya pili. Uh, naitwa DN Makenge, ni naye eh, Kipempe Mporo, ni katibu mkuu ka, eh, wa chama cha NOPEO na uh, Gadson Moshina ni MCA kutoka wodi ya Tebere katika kaunti ya Kirinyaga na nina Steve Simba naibu speaker katika bunge la Embu. Tunaendelea kuzungumza mambo tofauti ambayo yamechipuka uh, katika siasa ama uh, ulingo wa siasa katika nchi. Kuna wakati rais amekuwa katika mazishi ya mama Mudavadi kule pande ya magharibi na alitishia kuunga mkono mgombea urais kutoka jamii ingine isiyo zile mbili tunazozifahamu zimeishi kuwa na uh, uongozi wa urais na jambo hili likaonekana kuwa kera wafuasi sana sana wa mlengo wa naibu rais bwana Kipambe eh mliachukuliaje ama uliachukuliaje eh, kama chama uh, matamshi haya eh uh, matamshi ya rotation of presidency mimi kama secretary general wa chama ya nopeu sisi tuna support hiyo rotation of presidency kwa roho moja mm -hmm. kwa sababu hii inchi ni ya kabila 42 na kila mtu analipa ushuru 
Kwa hivyo waacha kizunguke. Isikae kwa jamii mbili. Tunasema <laughs> Kenyatta babake rais ile tunapenda sana. Alikuwa rais miaka 17. Ikachukuliwa na Moi. Ikakuwa miaka 24. Ikachukuliwa na Kibaki mm -hmm. miaka 10. Mm -hmm. UK sasa hivi anaenda kumaliza miaka 10. Kumaanisha hii kabila yetu hapa Mount Kenya imechukua miaka kumi ya Kibaki, mm -hmm. kumi ya Unye, mm -hmm. na, na ile ya mzee kule. Mm -hmm. Kwa toto linakuwa miaka ngapi? That's seven. That's seven. Ile kabila ya kule pandile nyingine eh, bonde la Ufa ilichukua miaka 24. Unaelewa? Mhm. Mm 42 tribes, two tribes have ruled for a maximum of 57 years. Tunasema Raila Odinga asipigwe kura. Sikusema rotational presidency, si kusema that Raila apatiwe kura. Na hiyo ndio kitu wao watu wanaogopa. Nikusema ni kusema jamii nyingine iweze kupata. Wacha kiapi Maasai yule ana meno akuwe president. Wacha professor Kivudha Kibwana mkamba kule ukambani mm -hmm. akuwe rais. Unaelewa? Mm -hmm. Si kusema rotational presidency, si kusema Raila apatiwe kiti. Mm -hmm. Na hiyo ndio watu wanaogopa. <laughs> <laughs> Lakini hatujafika hatujafika kwa wacha kabila nyingine yonje. Hatujafika kwa ili waweze kutuambia kama wanaunga ama waunge. Nasema hivyo nikaona mheshimiwa. Kwako mheshimiwa. Kwako mheshimiwa. Ana ningoja. Kwanza ni jambo hilo jambo ni jambo ambalo uh, limetutia kiwewe sana katika uh, mambo ya kisiasa ya Kama jamii ama kama nani? Kama wa Kenya na mimi naongea kama mkenya. <laughs> Mimi naongea kama mkenya, siongei kama mkikuyu mm -hmm. wala kikabila ama nini. Sababu kama jambo kama hilo linaweza kufuatiliwa venye raisi alilisema. Tunarudisha hii nchi mahali ilikuwa zamani ya ukabila. Na mimi singependa kuona hii nchi tukislide back kwa mambo ya ukabila. Venye ndugu yetu amesema ni vizuri sana. Hakuna mtu hawezi kuwa rais Kenya hii. Hata kama ametoka kwa kabila gani wala gani. Mm -hmm. Lakini tusisimame kusema sababu uh, Kenyata alikuwa president ni wakikuyu waliongoza. Mimi nyumba yetu haijawahi kuwa kwa uraisi. Lakini wacha ni kwenda hata kidogo tu nimalizie. Hapo hapo nisisahau. Hapo nisisahau. Andika mahali, andika mahali. Nitasahau, nitasahau. Unajua? <laughs> kama Kenyatta ndiye alikuwa rais. Unaona unaona hii wakati hii Vicar Road ilijengwa Kibaki akiwa president. Hii Vicar Road inasaidia mimi Meru kwa sababu naitumia nikienda Meru. Ingekuwa Raila ndiye alichukua kiti 2002. Ile super highway ingekuwa pande ya Naivasha kwenda Kisumu. Wacha ni msute, wacha ni msute. Actually ulikuwa wakati wake. Hiyo mstari wacha madizi. Wacha ni msute. Rais akiwa wenu. Rais akiwa wenu kabila yenu inasaidika zaidi. Nitakupa nafasi. Yule alisimamia ujenzi wa hiyo barabara ni Raila Odinga akiwa waziri wa Lakini aliambiwa na president. Aliambiwa na president. Akiwa waziri wa nini? Lakini aliambiwa na rais. Aliambiwa na rais Kenya. Vinyi mimi ningependa kusema nafasi nafasi mpati nafasi. Hilo jambo Kenya ni ya kila mtu. Na hatuko hapa kwa msingi ya kikabila. Sisi wote ni wa Kenya. Na kama Kibaki aliongoza, hakuongoza sababu ni mkikuyu. Yeye tulimpatia uongozi sababu hata Mungu aliona kuna uongozi ndani yake. Mm -hmm. Na wa Kenya wote tukashikana tupatie Kibaki. Na Kenya ikaendelea vizuri sana. Moi wakati aliongoza aliongoza kwa sababu alikuwa kiongozi ambaye ameteuliwa na watu na Mungu alikuwa na yeye akaongoza kwa hiyo miaka 24. Hakuongoza sababu wakarejini wanaongoza. Na hata wakati Moi aliongoza wakarejini waliishi tu na shida zao. Hata wakati huu president Kenyatta anaongoza bado sisi tuko na shida zetu kama wakikuyu. Mimi kile ningeomba ni jambo moja. Mm -hmm. Tuache kurudisha nchi yetu kwa misingi ya kikabila ya uongozi. Sababu tukisema at rotational presidency tunataka ningependa kuuliza ile kabila dogo sana ambao haina watu wengi itaongoza mwaka wagapi? Si kutakuwa miaka mia moja ambayo imeisha mm -hmm. kabla wafike. Mm -hmm. Wacha tuwe tunachagua kiongozi kiongozi ambaye anashikanisha wa Kenya wote na yule wa Kenya wa nayo sema, kulingana na numbers numbers auoni kama uh, kiukweli ni jamii hizi tu mbili 
zitaishi kukua na uongozi sikupenda kwetu kwa kukose, wengi kukose nafasi wa yule mpwani yule mtu ametoka uh, pande ya magharibi yule mtu ametoka nyanza iwe hata waipata ule uongozi Mheshimiwa Simba. Siju. <laughs> Wacha pia mimi niingilie. Hey, sure. Hata umenyamaza sana. Mm. Uh, Ile matamshi pia mimi uh, na, na niseme you know tribalism is a bad bad thing. Mm. And we cannot afford to go to that direction. Kwa sababu sisi tumekuwa tukipigana na hii kitu kabila kutoka kitambo. Na kama at this time sisi ndio tumeanza kurudi huko then we are getting getting it wrong. Na tumaanishi at the this the other years the nation mm -hmm. you know the the the, the, rich, the dynasty pia hiyo hiyo narrative is yes. not also good for this nation yes pia ni swali so nilikuwa nalo any, any yes. narrative ambayo inaweza fanya wa Kenya wapigane inaweza fanya inaweza gawanya Kenya, Kenya lazima tuiache lazima because tomorrow tomorrow mimi nitaitwa dynasty na my people na watoto wangu watu wataka kuona watoto wangu tasema si Simba alikuwa msii alikuwa deputy speaker so watoto wangu wataitwa dynasty watoto wa chief wataitwa dynasty na wale wengine wanjawai kuwa chief so hata hii the dynasty narrative should also stop yeah na mimi ninge hata hii mambo ya roti hii let us go back to where we began in 2013 where the jupiter stood with a manifesto wakaambia Kenyans mm -hmm. this is what we are saying to you yes. sisi tutawafanyia hili mm -hmm. dram tutawaletea stima tutaunganisha watu na umeme tutakuwa na universal health care that is the direction that we need to go na, na ni swali ni, 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 ni social ni social class hii class division hapa alafu sasa tuenze mambo siju ya rotation of presidency mm. um, umezungumzia ume ume mimi kama simba wacha nisimame kama mkenya yes. niambie watu nikiwa rais yeah. nitafanya hii and we know our problems as kenyan we know the problem of unemployment kwa wananchi kwa vijana wetu let me tell them my agenda to solve this ni hii mm -hmm. let me tell umezungumzia them, mwaka wa 2000 umezungumzia mwaka wa 2013 ule wakati jubilee ilikuja na agenda yes, yes. Eh, wengi wanajiuliza kwa nini ah, matamshi kama haya wakati kama huu wakati amba, ambao ah, jubilee mm -hmm. inamaliza muda wake ama, ama ama ile miaka kumi mm -hmm. eh, ilipewa rais mm -hmm. inakamilika mm -hmm. kwa nini azungumze kwa sasa Dilo dilo tunajiuliza hata sisi. Swa, because kama sai we could be taking stock. Yes of what we have done. What we have done tumekuwa na manifesto. Mm -hmm. Tumbia wananchi first term tukawaambia hii. Tukawaambia tutakuwa tuta na na 10 stadiums tujiulize tumefika wapi. Mm -hmm. Tutakuwa na every dam kwa every county. Tumevanya county 25 tumepakisha hizi. So that we to, to, to we, you know we focus on what we promised the Kenyan people. Kenyan people. Thank you, thank you so much. Sisi sisi wangine mm -hmm. wetu hii handshake tunaiopose because the handshake imetutoa kwa barabara. Mimi mimi hata MC nikiwa MC nikienda kupitisha rada bayana ningependa ni, ni, ni mkosoe kidogo. Being the president aimaanisha tutaletea watu wenu barabara. The power of pass iko na mbunge na every every area iko na members of parliament mm -hmm. kwani rais ndiye yes. anaunda lakini lakini mheshimiwa umezungumzia inaundiwa pale kwa mbunge mheshimiwa umezungumzia yeah. jambo lolote litaleta uh, mgawanyiko <coughs> kati ya wananchi ama wa Kenya yes. uh, liweze ku, ku, kupotoshwa ama lisikubaliwe liingie lakini yes. nyinyi wewe mwenyewe umemaliza kusema ya kwamba auone umumu wote wa BBI na tunajua uh, agenda moja ya BBI ni kuleta wananchi pamoja wananchi wa uh, BBI Aji. Kwa ni BBI inaleta yeye ana opposite handshake. Yes, handshake. Na diposa swali langu liko. Ana opposite handshake. Sababu handshake ndio imeleta hii maneno yote. Badala ya kuleta uyano, unajua handshake. Handshake si unajua from what now the Ninyi mmeshindwa kufanya kazi kama chama cha BBI. Mimi tunaelewa mambo ya handshake si kushikana mikono. Kama ni kushikana mikono hiyo ni sawa lakini hadi shiki inaonekana ilikuwa na inde na agenda tumeanza sasa kuambiwa ya kuletwa kwenye mwananchi eh the nine the matic areas yenye yeah. sisi hatukujua La, lakini agenda yeah, moja ya ile hadi shiki ni kuleta wananchi wa Kenya Sikira. wote pamoja tulikuwa, lakini sasa hebu mm -hmm. nikwambie kitu kimoja kama hadi shiki tulikuwa tunataka kuleta watu pamoja na hii ni maoni yangu na nimekuwa nikisema hivyo mm -hmm. wakati wote mm -hmm. if the hadi shiki was to bring the people of Kenya together Hardshake ingeanza Raila aletwe hapa tukae chini mm -hmm. 
Ruto aletwe hapa. Ruto alikuwa ndani tayari. Mwanja kidogo aletwe hapa akae ndani. Msalia aletwe akae hapa. Kalonzo aletwe akae hapa. All the kingpins. Mwishmwe we missing the point. Kidogo. All the kingpins. Tukae pamoja kama nyumba moja. Tuongee pamoja. Lakini hii ya kuanza tunaanza na mimi na wewe. Sisi wawili. Na, na kuna sababu. Nafikiri kulikuwa na sababu ya kufanya hivyo kwa wawili. Sababu. Nimesikia umezungumzia kusu Musali ya Mudavadi. Musali ya yes. Mudavadi ya likuwa ndani ya NASA. NASA ilikuwa inaongozwa na Raida Odinga. Kwa Lakini hawa kuhusishwa kutoka Kwa li. Naibu Rais William Ruto tulie na esiku ya leo alikuwa ndani ya uhuru kenyata na tunasikia akisema haku eh, kwa nini kwa, 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 kwa nini kwa nini pia kwa, kwa nini kwa nini kwa nini lazima wangekuwa lazima wakuwe na uhuru wakati walikuwa wewe wewe we, we, unajua 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 huyo huyo jamaa amepoteza was trying unajua this guy na ile kazi yake ilikuwa ku blackmail ah hata tuambiane ukweli mheshimiwa kazi ya raira ni ku blackmail the nation this country na tumeona even 2013 where you want to bring kills so that we to kuwe na peace because in most cases mbona kuku anaandi sheikh saman governors si governors walishindana na wengine wakashindwa mbona mimi nilishinda msi si mbona sikuja kumsalimia ili tulete wound pamoja lakini kuku ana vurugu kwa je yote still to have ukipata kura mingi you take the man of leadership lakini raira kazi yake ilikuwa just to make sure you blackmail the nation so kama what the president was trying to do is to make sure unjua na blackmail wacha tumpolete pamoja kuje ndani and that was all oh, then we focus on development niko na unaona hii ni swali ni kwa sasa tupandilishe kati ni swali kwa kipembe ni swali kwa kipembe asije akanyamaza sana ah nimesikia mheshimiwa simba anazungumzia agenda ama jambo nzuri sana kuhusu kwa nini hadi shekaiku pita kwenye magavana katika kaunti zetu Je, sijui kama unadhani ya kwamba uh, ili adishe kama ile rotation pia ingefika katika kaunti ili wakati kwa, kwa mfano hapa Embu Embu uh, kumekuwa na gavana kutoka pande ya juu Embu community wakati ule mwingine ataremke mbele dharaka nidhi kama amekuwa kutoka pande ya chuka ataremke kule chini uh, pande ya dharaka kama ni meru kwenu si pia kuna imenti na na na, na pande nyingine so, tigania what are we doing to the democracy ebojibu 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 nafasi ni yake mheshimiwa let me tell you out of fairness kwa sababu mimi nadhani hakuna mimi where i come from rito tigania kitambo wa libo walikuwa wanatoka pande imenti wanakuja the minority of meru community now we have professors from tigania We have people who are who are capable of being leaders. But the have you gone through that route of rotation? No? Now mm. listen, mm. very good. This mm. is a very good example. I will not even go far. Mm. Since in Meru County, mm. I will say mawewe ni governor Kiraito Murungi mm. na ukwe deputy governor wako ni wa kutoka kwako imenti. It is not possible. You cannot get the seat. It is it is, it is it is not possible. No, it's not possible we fairness, understand. Out of fairness. Mm. Yeah. Kwa sababu hakuna mtu kujinga kila mtu amesoma sikuizi. Auta niambia it to the end ugo embiembe ugo watu wanakula mira wose mtu wako na leadership skills. Sasa ndio bitu wenu amewasaidia nani? Wako. No no no. Unajua no, no, lazima unajua Kenya la, la, amesaidia so so machua politically. La, lakini um, even, even without makenge. even without uh, rotation eh. Yes. Nafikiri w- mwaka wa 2013 uh, Gavana Munya alisimama mm-hmm. kutoka minority the minority side yes. ambayo umesema yes. ni Tigania na akaweza kupewa kiti na wananchi na ndipo sana nafikiri hawa sasa wanazungumza kwamba wacha hata yule minority asimame aombe kura na atapewa kwa mfano mzuri mfano mzuri sana munya viti za viti za county ni viti nne kuna kiti ya governor kuna kiti ya deputy governor kuna senate na kuna women rep hizi viti nne asiwezi toka mali moja Mm-hmm. Ah, but now you're missing the point. So no, you point share you cannot you cannot uh, uh, give an example of the county now with the presidency. Presidency is quite uh, different. Uh, uh, na, 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 pia, na, na pia nafikiri alizungumzia kuhusu tu urais peke yake. Hakuzungumza kuhusu deputy, kuhusu majority leader mm. uh, na hapo dipo point yetu ilikuwa. Lakini Sibio. naomba 
naomba uh, tuweze mm. kusonga mbele yeah. sababu so ya muda tafadhali rotation hiyo tumesema pana wenda usa sera yako uh, tafadhali Kenya uh, maneno yale yalionekana kama gani mkamba ataongoza possible kwa nini siku yake itafika alikuwa vice president lakini yeah. lakini lakini kuongea ukweli itakuwa ngumu sana kuongea na kura sababu sababu wakati wakati mumeitisha kiti ya president hatutapata kwa sababu tuna namba mumeitisha kiraito amewaisimama tutapata Simba. So kama Simba unaulizwa unaulizwa mwembu ataongoza siku gani? Yes. Mkirinjaka ataongoza siku gani? Si tuko na namba 3. Si tuko na speaker. Tusikia kweli. Si tuko na namba 3 wa Embu. Even in America when Embu when the tuko na namba 3. Na na kipo operation ni namba 3. Naomba tu naomba tusonge. Even in America where democracy where there is democracy can even be the president of the democracy in America. President akitoka pande hii, deputy president anatoka pande nyingine. Au isitoka mali moja. Hata hivyo hata Kenya ndio inakuwa. Lakini jambo hili lina linaweza kana uh, kulingana na Kenya tulionayo siku ya leo Itazubuka. sasa eh, inawezekana inawezekana ni, unajua makenga unajua tuambiane ukweli mimi kama sasa hii niko na subrocation my ward iko na six subrocations sasa hata sisi tutaanza rotation uh, MCA kwani nyumbako pekee ni subrocation nikitoka sasa tuseme subrocation hiyo nyingine mwingine nchi na nchi ya Switzerland by the way imekuwa ikifanya vile Switzerland imekuwa ikifanya vile tukirudi tukirudi kuangazia tukirudi kuangazia maneno haya sasa kisiasa president ama rais alionekana ni kama anadunga sana ama eh anamumulika naibu wake e, e, sababu ye ndo amesema ataweza kusimama kiti cha urais mwaka na mbili mnafikiri ama mnaona ya kwamba kama rais pengine amechoshwa na naibu wake kuhusiana na kampeni zake za kutafuta urais mwaka na mbili mapema uh, <laughs> hii vi, vita ya watu wawili <laughs> mimi sitakangi kukomenti juu yake sababu wote wawili wanatupotosha Kenya Hata yeye kama kuna mtu ambaye ame... mimi kama ningeweza kuulizwa Kenya inafaa kupata mtu ambaye hajawahi atasimama hiyo ki, kiti hata hajawahi kukaribia hiyo kiti ya urais bila kuangalia kabila bila, yake bila kuangalia kabila hmm. sababu hamwezi kuwa mnatuchezea akili hivyo hao watu walikuja kwetu hmm. wakatuambia iko hivi wakazunguka wote wawili Alafu tumeenda safari mbili, mbili wakiwa pamoja. Mahali walikosania sisi hatukua. Sasa kwa nini watuletea makasiriko yao na na, na, na kukosana kwao? Kwa nini watuletea? Hiyo ingekuwa yao sisi wa Kenya watu wache tuendelee na maisha yetu kawaida. Mm. Sasa Makenge. Ume, u, unaona Ayo. mahali tuko sasa. Mm. Mheshimiwa Simba. Haiwezekani ati tutavuta mtu anjawai tisha no popularity. Unajua politics siasa ni siasa. Una build you continue building your name. Sasa uwezi mtu mwingine anjawai itisha ata, atajulikana mm -hmm. dini because you must also Kenya si ndogo you must be mm -hmm. with the time. Secondly, mimi hapo nataka ni mtetee rais. Hapo na mtetee rais. No if unajua ni vizuri pia tu, 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 tuangalie. Naona nimeona watu wengi wanakemea rais but ni vizuri tuangalie the body language. The president was trying to tow down the dynasty narrative. Juadiona yes we can we can we can we may not go okay tribal is, we cannot we can divide the nation either tribal ama hii pia hii narrative ya dynasty pia can also divide in fact yes hata hii agenda mahali ilikuwa imefikia even the agenda can define this nation mm. so ukiangalia the body language of the president akumaanisha ati sasa tuende kwa njamimu. Alikuwa anasema mkienda mambo ya dana hata sisi tunaweza hata sema tutumie hii. So he was trying to tow down mm -hmm. the the dynasty narrative. Jo aliona hii inaweza yes, and you see the president has a responsibility of uniting this country. Sure. Kweli. To me a equal and express that we can go to another but he was trying to to model it and to to tow down this narrative. So we up me na tetea rais and it is those who want to politicize it. Well, for me, now, the president was in order mm -hmm. to try to tow down that narrative. Yeah, let, yeah. let us build our, let sure. us sell our manifesto to Kenyans. Tuambi uta tufanyia and you're elected. Mwishmua mwishina si kusikia umezungunze kusu siyasa za dynasty versus hustler. Yeah. Iyo si kusugumzea sababu, 
kama amesema mm. unajua e, siasa aina hiyo si mzuri mm. na inaweza washa moto inchi correct inaweza washa, washa moto because uh, yes simba ya kusema uh, unaona venye tunasema hakuna mtu hawezi kuwa president mm-hmm. hata kwa kutoka kwa kabila nyingine anaweza kuwa kuwa president lakini ikija kwa hiyo kwa misingi ya ya hasula versus dynasty inaweza leta inaweza sababisha moto hii mm. sababu kuna mtu hata hata jua ya kwamba sisi tukiongea tunaongea kuhusu wewe unaweza toka mahali popote pale na Mungu akubariki uwe mm-hmm. uwe kiongozi yes. kuna tofauti kubwa sana watu wengine wataichukulia ni kati ya matajiri na na maskini si unaona yes. matajiri na maskini it will be abused mm-hmm. yes. so even as we talk about the dynasties and, uh, and the hustlers ulazima tuangalie sana sababu inaweza sababisha mambo ingine hatuwezi zima uh, 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 sure, sure. mm. bwana kipembe husiana na wazo hili ili tumalizie eh, na maswali mawili eh, ambayo amebaki siasa za dynasty na asla you know, hiyo ni narrative ambayo kwa mtazamo tutaleta oh. stress mingi sana kwa hii nchi lakini Awa wana msimamo kati hiyo maneno mbili ya unajua lazima useme kama wewe kama usupport siasa ya dynasty na hasla lazima usupport rotation hiyo nyinyi ya mtu hapana 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 wapi kumeandikwa lazima asante asante sana sisi hilo jambo nasema sell your manifesto sell your agenda to the juice juice kwa mwananchi ununuliwe kweli asante sana tukisonga nikubalieni tusonge mbele sababu ya muda tafadhali chama cha ENC kimesema uenda kikangatua uh, naibu rais iwapo hata jiondoa uh, kufuatia kumkosea rais Eshma unaona kama ni jambo linalofaa mheshimiwa Simba hiyo ni siasa hiyo ni siasa na linawezekana ni possible ENC, kwa sababu ENC katiba. ni chama ambacho kina wabunge eh, nafikiri 16 katika bunge uh, unajua <laughs> eh na wanakutazama wa, 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 pia everything is possible now eh wakisema yeye ni si labda si yeye ni si eh inaweza kuwa yeye ni si plus eh eh inaweza kana in the current Kenya motion ni kila mtu anaweza unga si ndio in the past so let let the the jubilee it is possible finish their term we will reach them Uh, 2022. Lakini ni jambo mnaweza liunga mkono? Hapana kwa sasa hapana. Wana kipembe. Ninaleta uhasa mazaidi. Yes, Wana kipembe. Sababu nimekuja kuelewa heshima wawili ni kama eh, kwa wakati mwingi wanaanguka uh, upande mmoja. Wana kipembe kwa kuelewa majinani kuna na mnani. Sio. No peupa. Ni jambo linafaa pengine kwa wakati huu kuanza mswada wa kumngatua Naibu Rais. Si vile walisema kumngatua Naibu Rais cheo chake. Yeye yeah, yuko very busy na siasa. Mhm. Kwa ingekuwa mzuri sana atolewe ili apate nafasi ya kuendelea na siasa kwa sababu yeye yeah, ameanza. Watamsaidia eh? Yeah. Waitamsaidia kwa sababu hakuta kuwa na time, time ya kuanza. Sasa eh. Kwa hiyo na time ya kufanya kuomba kitu. Sasa no bail itasimamisha na hivyo rais. Itakuwa na itamsimamisha kufanya siasa. Nashukuru sana, nashukuru sana. Ah bwana Kipembe nikubalie hili swali nikuulize. Na ulijibu kwa muda mfupi sana. Ah wengi wa wafuasi wa chama uh, kinachoongoza cha, cha jubili wameonekana kuanza uh, kuunga mkono vyama tofauti ama vyama vingine na hata kujiuzisha katika uongozi wa vyama tofauti nazungumzia nini kuna nope u, hii yako uh, na uh, me, some members pale tunajua walikuwa wa chama cha jubili mwaka 2017 uh, pia kuna kwa sasa kuna kuna UDA UDA eh, pia kuna wanachama walikuwa ana pia hata tumewaona uh, wengi tu wabunge maseneta wamekuwa uh, katika jubili lakini kwa sasa wanaimba wimbo wa UDA sababu kubwa ni ipi eh, chama cha jubili kimeanza kutengwa pole pole na watu kuanza kuingia katika vyama vingine uh, f- first mimi chama ya Nopeu kama secretary general tuko na wafuasi wengi sana wale wametoka jubili lakini ambao mm-hmm sio wale wamechaguliwa <laughs> chama yangu iko na, na, na the national outlook niko na watu kutoka uh, the nomadic communities niko na former governor wa Isiolo ni chama mtu wa national executive council niko na majority wa Marsabit niko na watu wengi nilikuwa na candidate na kuru nilikuwa na candidate kaawa wendani nilikuwa na candidate huko msambweni akaweka tumbo mbele ya maendeleo sasa wale wanatoka chama ya jubilee wanaingia kwa hizi chama ndogo ndogo 
those are constituent parties that were taken by Jubilee. Hakuna mtu mzinga anaweza toka chama ya Jubilee aende avai uniform ya chama nyingine ambayo aina mkataba na Jubilee because that will automatically make you lose your seat. Lakini Nope wa iko ule wakati. Nope wa iko ile wakati. Nope was registered last year. Mm -hmm. But we are the only party to be registered immediately before ile chama ya Blue Band ya Kinjuri. But uh, we are the only party the new party that has been able to field candidates. Mm -hmm. Field candidates to the, the last by elections. Kwa hivyo ni chama ambayo iko na outlook nchi nzima. Wako na candidate. Mheshimiwa Simba. Umechaguliwa, umechaguliwa hata MCA. No, chama imekuja after election. After election. Okay. So elections hizi zimepita mjavanikiwa. Hii na ile nakuru nilikuwa namba 3. Mheshimiwa Simba umechaguliwa kwa mara ya pili. Nakuuliza swali mheshimiwa. Mheshimiwa unaeleza. swali, nakuuliza swali. umechaguliwa na chama cha Jubilee kwa mara ya pili. Mwaka 2013 ulikuwa katika TNA, 2017 umekuwa katika Jubilee. Sijui kama unadhani ama unaona kama chama chako cha Jubilee kimeweza kuwafikia agenda ama malengo yake kwa wanachama wake wa ukiwa mmoja wake. Eh hapana la kwa sababu kwanza tulikuwa tume tulikuwa sawa kwa sababu tungeketi e, tuongee kama ni budget ya county tunailinganisha ama tunailainisha na the big four e, tunajiuliza wapi slum school kwa ward zenu vijiji vitongo jiduni tufanye housing e, tunaangalia ni wapi we need more dispensaries mm -hmm. kwa sababu ya health care E, tunapitisha like I remember tulikuwa na 60 million tusaidie wale mama wazee e, kupata NHIF so before hii mambo ya hadi shiki kuje even our budget used to align our budget na the big four mm -hmm. kwa hivyo hilo alifanyiki tena ni fire fighting mm -hmm. asante sana mheshimiwa yeah. mheshimiwa <laughs> watebere yes uh, <laughs> ni wapi uh, ni, ni, ni wapi uh, palingia shida katika chama Uh, cha serikali yeah. sababu wao ulikuwa katika TNA yes. na TNA kidogo ndio ni kama ilifika mahali uh, ikawa sasa jubilee yeah. lakini wakati ili, ilipinduka kuwa jubilee wewe ukaondokea mimi sikuondokea kwa 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 haraka sana sababu muda huko pandera yeah. mm -hmm. jambo la kwanza mimi sikuondokea jubilee mimi kwanza nilichaguliwa muhura wa kwanza na TNA tukafanya kazi miaka ine na nusu nikiwa nikiwa eh, mwanachama halisi na nilikuwa na contribute kwa chama honestly mm -hmm. sikuwa na, 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 na kosea hata siku hata moja lakini wakati ilifika wakati wa nominations uh, wakati ya nomination nominations za jubilee zilikuwa na mambo mingi sana mbaya huwa mnauita ukora ukora mwingi sana ambao ulifanywa mm -hmm. kwangu mimi I was a rigged peupe nikiwa naona lakini siku na sababu mimi singefanya zile vitendo walikuwa wanafanya za kuiba kura mm -hmm. na mimi nikasema kama kuiba kura dio itafanya niwe MCA mimi sitaiba kura dio nifanane na wale wengine mimi nikasema nitarudi kwa nitarudi kwa kinyang'anyiro nikiwa independent candidate mm -hmm. Na watu wangu wakaniambia hapana sisi hatutaki mambo na chama mm -hmm. tunataka yule mtu tunataka. Mm -hmm. Na sababu tuliona venye kulienda kwa chama we enda kuja ukiwa independent. Na watu wangu wakanichagua na lad slide. Kwa hivyo shida, shida ambayo ipo uh, katika chama haijaanza uh, sasa. Hai Ilianza ule wakati. Ilianza kitambo. Mm -hmm. Umeuliza jambo hapa kuhusu venye unaona watu wa jubilee wanatoka jubilee wanaenda kwa chama zingine ni sababu jubilee ime, ime, imekataa ile um, 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 maktaba ya kwanza yake imekuwa chama ya kudiktate. Ambao mheshimiwa Simba alizungumzia. Eh, <laughs> imekuwa <laughs> chama ya, ya, ya internal democracy ya ni chama ya kudiktate. Unakumbuka wakati e, kulikuwa uchaguzi ya Kibra. Wakati ya uchaguzi ya Kibra, Jubilee ilikataa kadideti wake ambao walipatia certificate, mm -hmm. wakaenda kukampainia mm -hmm. Mwingine wa ODM. Mm -hmm. Wakati imefika mambo na Mobasa, unaona Jubilee inakataa inakataa kusimamisha, inasema mm -hmm. haisimamishi. It's a national party. And it's a national party. Ruri. Ina dictate mm -hmm. watu waende wakasupport mtu fulani. Unaona sasa hiyo maneno. Kweli kweli nimeelewa kwa hilo. Uh, yeah. Mheshimiwa um, uh, bwana Kipembe, Secretary General wa Nopeu. Uh, mwaka wa 2013 uh, kulikuwa na chama uh, kilifahamika sana kama BAS. 
eh, na kilipata uh, kili, kilipata uh, ufuasi mkubwa sana katika eneo, eneo la mlima Kenya Mashariki ama Mount Kenya East. Pengine eh, nope ni deprecation ya ya mm. ya, ya bus. No, no, no. We, we, uh, the party is based on a very different ideology. Bus ilikuwa One. chama mm -hmm. ya kutafuta pesa. <laughs> ilikuwa chama ya kuuza certificate. <laughs> na ilikuwa chama ya kiritu Burungi. Sasa hii chama ya Nopeu ni chama ya wananchi wale wa chini. Wale hawana pesa. Ni chama ambayo it is owned by the citizens. Hasla tena. Bana 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 bana. This is the only thing. Eh, ni chama ambayo ya wale watu young, watu ordinary na ndio sababu na secretary zenu ni mtu young. Mm. So sisi chama yetu, chama ile ya basi limondoa miguu uh, kwanza, wakatoa steering, wakatoa vio, wakauzia jubilee. Na ni mtu mmoja alifanya nini? Alifanya hivyo, aliuza. Hii chama yetu ya Nopeo hatuuzi. Na mwangia kama secretary general. Na mimi siuzi certificate. Unapeana. Napeana. Ule mtu anafanya mlolongo yake hapa anapata wafuasi wengi, ndiyo mimi naweka sigi, sahihi na mpatia certificate, anahudunga debe. Na, ku, na kuungano na chama na, na kuungano na chama zingine ili kufanya you know, you know, alliance any, any, uh, uh, idea, idea, <laughs> idea ya chama yote the only motive for a political party it is to form government mm. eventually it is to form government mm -hmm. so our party we have have told you we have, uh, we have it is a very popular party in this side <laughs> that party mm -hmm. I feel it is very popular in my it is very popular so what we are doing we are bringing people on board tukue na wabunge ndani ya chama katika ndani ya county na ndani ya national assembly mm -hmm. as many members as, as we can have alafu kutoka pale kama ni ile mwaka nyingine ya 2027 we can negotiate with the big parties that have the same mindset mm -hmm. and sure. then form government asante sana mnikubalishe mnikubalishe tufikishe kipindi chetu hapo lakini siwezi fanya vile kama sijapatia uh, kila mmoja fursa ya kusema jambo la mwisho na hasa a kwenye waheshimiwa ambao wa, wananchi wa wanawatazama na pia tunakumbuka wahudumu wa afya bado wako kwenye mgomo mheshimiwa taswira kamili ni ipi tukianza na wewe mheshimiwa Simba deputy speaker mm -hmm. e, zungumza jambo lako la mwisho na pia mm -hmm. hali mm -hmm. ya wahudumu wa afya sababu hospitali ya uma inasimama asante labda nianze na hiyo mm -hmm. ni seme sisi kama county e, tuko tayari e, kulipa mandaktari wetu na hata kama kumekuwa na shida hapa na pale na mimi ningependa kuuliza magavana lazima wafanyie wananchi kazi wewe uko muda wa kwanza ama wa mwisho ni vizuri usiachilie watu wako kwa sababu nakumbuka hapa embu tulikuwa na return to work formula na tukakubaliana lakini pia all of a sudden sisi kama county assembly kukakuja tukaambiwa tu eh, tuanjiri watu wengine mimi kama chama na budget ni kandifice. Tukianjili watu hawa hatutaweza kuimplement the return to work formula. Kwa sababu sile savings tulipata kwa budget ndio tulikuwa tu implement the return to work formula. Lakini tuliona executive wakipush waanjili wale watu. Sasa wakakuda ile pesa tunge implement return to work formula. Lakini tumesema kama MCS we have an opportunity to kae na wahudumu wa afya. Mm -hmm tuongee na wao tujue supplementary hii vile tutaweza kuwawekea ile kiwango wanadai ili tuweze kuwasaidia ili ili mambo mengine kidogo ambayo sisi kama county hatuwezi zuia kama pesa kuchelewa kutoka national government waelewe lakini ile sisi tunaweza fanya kama county we will do it ili warudi eh, kwa kazi ya mwisho ningependa niwashukuru wananchi wangu wa Ronyenje Central kwa kunipea nafasi ya pili kwa kuwatumikia kama MCA wao na niwaambie nitaendelea kufanya kazi hiyo na pia niwashukuru ya MCA wa Embu County kwa sababu ya kunipea pia nafasi ni kuwa naibu wa speaker niwaambie tutaendelea kufanya kazi pamoja asante, asante. sana asante sana mheshimiwa uh, Mushina tafadhali mm -hmm. zungumza uh, jambo la mwisho uh, na pia eh, pia na pale Kirinyaga pia uh, wahudumu wa afya wanaweza kurudi kazi ah, kulingana na kwetu uh, Kirinyaga mambo na wahudumu wa afya ni kweli tumekuwa na shida uh, kutoka ile mgomo ya kwanza kwetu shida haikuanza sasa ilianza kitabu kwa mgomo ya kwanza na tukaona madaktari wengi walifutwa kazi 
uh, hata kama kuna ile kesi wanaendeleza kotini kile sisi tunaomba ni kuwe na truth ya venye hao watu watarudi kazini tunajua wale wako saa hii sababu waliajiliwa na contract wengi bado wanaendelea na kazi na kuna wengine walirudi kazi na hawajalipwa mpaka siku ya leo na sisi kile tunauliza eh, ni kwamba tungependa tuwe na kikao na mimi kwanza nikiongea kama vice chairman wa health katika kamati ya bunge tunasukuma hiyo maneno ya serikali yetu ya county ikae chini na hawa madaktari mm -hmm. sababu ni jambo la kusikitiza sana kuona mtu amefanya kazi mwaka mzima na nusu anaelekea mwaka wa pili na hajawahi pata mshahara hata siku moja mm -hmm. na serikali bado inamtwika majukumu inampangia mpangilio wa kazi yake kwa kwa, kwa hospitali mm -hmm. na bado hajalipwa kwa hivyo hilo jambo sisi tunafuatilia na tutahakikisha ya kwamba serikali yetu ya county imelipa hao madaktari na wale ambao walifutwa kazi tutafute jia mwafaka ya ambao ambayo itawawezesha kurudi kazini e, tukiwa tumeketi chini sisi kama e, serikali ya county na, na assembly mm -hmm. na sababu kwa sasa tuko katika hiyo mipango tunaomba wawe na subira na mambo itakuwa mzuri nikimalizia kwa dakika tafadhali nusu dakika yes. nusu dakika mm. nikimalizia ningependa kuambia watu wengu, wangu watebere asanti sana kwa kunichagua hata mara ya pili na kazi mumeona nimechapa vizuri na bado mimi niko tu nitakuja kwenu tena mm -hmm. ningependa kuendelea mpaka muhura wa tatu liposa tuweze kukamilisha yale amebaki na tuweze kuhakikisha kwamba wodi yetu imeendelea vilivyo kuliko mahali iko watu yote wa Kirinyaga asanti kwa kutizama hii eh, program asanti asanti sana na nitawaita tena ili eh, muweze ama tuweze kujadiliana mambo kadhaa kuhusu sia Samuel um, bwana Kipembe Jambo lako la mwisho tafadhali tumalizie. Nikushukuru waheshimiwa na wewe mwenyesho. Mhm. Mm na kuambia wananchi kwa jumla waangalie wanasiasa kama mm. e, sio watu kila mtu hako na interest yake. Kwa hivyo wasiweke singawanike kwa msingi wa ukabila. Ni kabisa. Na siasa itakuja kuisha. Unajua ni mashindano ni mashindano ya kawaida kama football. Mm -hmm. But after 90 minutes it will come to an end. Kwa hivyo isikuwe ndio mwisho wa maisha. Why you treat everything as normal? Na niambie wafuasi wote wale wanatusikiza waingie kwa chama ya National Ordinary People's Empowerment Union kwa ufupi na upeu. Na upeu na kimeru ni kumaanisha utaenda. Kama ufanye kazi utasonga. Asante sana. Thank you so much. Na asanteni sana nitawaita tena ili tuweze kuzungumza mambo eh, kadhaa eh, kulingana na vile yanaendelea ki, ya kijiri eh, yanayohusu siasa. Nimekuwa na mheshimiwa Steve Simba, ni naibu speaker katika bunge la Embu. Nimekuwa na Ganson Mushina, ni MCA uh, kutoka wodi ya Tebere, kaunti ya Kirinyaga na ni, nimekuwa na Kipembe Mpuru katibu mkuu wa chama cha No Peu. Mimi naitwa DN Makenge kipindi hiki tumekifanyia katika mkaawa unaofahamika sana kama Isaac Walton in Embu na tumekifanya kwa ushirikiano na Achievers College of Embu wasiliana na kupitia nambari za simu ambazo zinapita chini ya runinga yako hadi wiki ijayo siku na wakati kama huu kuwa na wakati mwema asanteni sana wageni wangu asante asante